Okay. Last evening, Jim and I went to the ballet. Вчера вечером я и Джим были на балете. It was Jim's first time to ballet. Jim впервые увидел нечто подобное. And many times for me because my daughters were in ballet. И далеко не первый раз в моем случае, так как мои дочери ходили на балет. But one thing I saw over here that I have not seen at American Ballet. Но то отличие между вашим и американским балетом, которое бросилось мне в глаза. In this ballet drama, the man went like this. Это то, что мужчина хлопал вот так. And out came all the dancers. Вот. Таким образом, он пригласил всех остальных танцоров. Now, as we've hinted at in parenting instruction, как мы уже намекали, давая указания о том, как воспитывать детей, on the first day, I hinted that authoritarian в первый день я сказал о том, что авторитарный стиль воспитания parenting style is not the best one to be used consistently. Это не самый лучший для постоянного использования стиль воспитания. That would be an example of the ballet man doing this. And then they coming out. Вот это вот представляете себе авторитарный стиль как главного танцора, который который хлопками вызывает всех остальных и не выходит. One other thing that we have learned, Jim and I, также мы с Джимом узнали. Being here is that we seem to look like foreigners. Что за то время, что мы находимся здесь, что мы производим впечатление иностранца. <laughs> really? How, yeah. However, people help us gladly. Но несмотря на это, люди с радостью готовы откликаются на помощь. And many times we like to do things without the help of an interpreter. И нам нравится обходиться без помощи переводчика. We want some independence. Мы хотим независимости. And, and so he, last night when we were walking home from the ballet. Так вот вчера вечером возвращаемся мы с балета. Людмила said, "Does this look familiar? Can you get home from here?" Люда нас спрашивает, дальше дойдете? Все, знакомо вам? We said yes. Мы сказали да. And as soon as we walked a little ways, и стоило нам пройти пару десятков метров, we both looked at each other. Do you know where we are at? Чтобы мы посмотрели друг на друга и спросили. So we, so we walked a little further and we recognized places. Because to us, all the buildings look the same. <laughs> But in the dark, Jim said, I think this path will take us to our place. И учитывая, что на улице было темно, Джим посмотрел на дорожку и говорит, я думаю, что эта дорожка выведет нас домой. But we had not traveled down that path together. Но вместе мы по этой дорожке еще не ходили. I said, do we want to try this? Я у него спрашиваю, ну что, попробуем? Very quickly, he said, no. И он сказал, не надо. It probably was shorter, but we went the long way because it was familiar. Наверное, эта дорожка была кратким путем, более коротким путем, но мы его не знали, поэтому мы пошли более долгим, но знакомым путем. What I'm getting at is the, in the, the trusting parenting того, model. Чтобы, uh, чтобы показать, что когда мы с вами говорим о доверительной модели воспитания, your children will do things that they are familiar with that they that you teach them. Ваши 
если вы учите, ваши дети будут делать то, с чем они знакомы, то, чему вы их последовательно учили. In the trusting authoritative model. И мы с вами говорим, это будет происходить, если вы воспитываете их как авторитетный, заслуживающий доверия родителей. Do you see some of the difference here? Вы видите отличия в, в моделях воспитания? It doesn't, I mean, they may want to explore like we wanted to explore the path. Так же, как мы хотели изучить новый маршрут, так же и дети хотят познавать новые горизонты. And they will not stray from it when they are tempted. Uh, they will know right from wrong when they are tempted. To stay правильно, on the right то path. Они, даже если будут соблазны попробовать пойти по другому пути, они не будут уклоняться They will know the boundary walls as Jim was talking about. Они будут осознавать и понимать важность тех границ, которые для них создали родители. Okay, yesterday near the end of the study we talked about the Passover. Вчера практически в конце Наши занятия мы говорили о Пасхе. Мы говорили о том, что этот праздник приходится на этот период в истории. Исход Пасха. Мы с вами говорили, что Пасху Бог повелевал соблюдать во все роды. Every year. Ежегодно. And then we come up to this time in history. Далее мы с вами подходим к этому периоду истории. With King Hezekiah. В котором правил царь Эзекия. In around 720 BC. Приблизительно в 820 году до Рождества Христова. They had да, forgot to да. celebrate the Passover for this period of time. В течение только что указанного мной периода они не праздновали Пасху. Забыли. Okay. Знак вопроса. Hezekiah is causing them to remember their trusting model. Эзекия призывает их вспомнить о том, что Бог заслуживает, заслуживающий доверия авторитетный родитель. И тем самым он призывает их вспомнить о Пасхе и возобновить ее соблюдение. So now we see that the Passover is celebrated again. Мы с вами видим, что празднование Пасхи возобновляется. Now, I want us to turn to this passage in Matthew chapter 26. Давайте откроем Матфея, 26 главу. Verse 17, if someone could read that. 17 стих. Первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велико приготовить тебе пасху. Okay, on the timeline, where would the book of Matthew, the, the time frame of this be given? Где на хронологии, на хронологической uh, линии мы можем указать Евангелие uh, от Матфея? Здесь? Вот здесь. Матфея 26.17. 
Passover. Passover. So it had been celebrated as instructed. И все это время Пасху праздновали согласно Божьему указанию. It's a trusting, authoritative model. И это проявление авторитетной, доверительной модели воспитания. Something that had been done for generations and generations. Это то, что иудеи совершали из рода в род, из поколения в поколение. Uh, I have a question. Okay. А можно спросить, а в какой день он праздновал Пасху? Вообще-то положено э, в воскресенье или в, э, в субботу. Ну, так получается, что он как четверг праздновал. On what, on what day really did Jesus uh, celebrate the Passover? It was normally to be celebrated uh, Friday, Friday night uh, through the Saturday, but he, but apparently he <coughs> celebrated it on Thursday. Uh, <laughs> let's go back to Exodus chapter 12. Answer his question. Чтобы ответить на ваш вопрос. Okay. Uh, chapter 12, verse 3. Uh, it says, on the tenth day of the month, you're to get a lamb. Здесь говорится, что Агнеца нужно было взять десятый день месяца. Первый месяц, во втором стихе написано, месяц сей да будет у вас началом месяца. Первым да будет. Десятый день надлежало взять ягнем. All right. Now, you are to prepare the lamb. Нужно было его приготовить. Look at verse 6. Шестой стих, вот, посмотри. You got to take care of them till the 14th day of the month, when all of the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. Okay, so, uh, so it's, it's uh, dead. Okay. Yeah, slaughtered it at twilight. Закололи. Okay. Now. Теперь. Uh, Okay, verse 9, it says, you do not leave any of it till morning, and 10. Девятом, десятом, не оставляйте от него, от него до утра, но оставшись от него до утра, сожгите на огне. So if it's left till morning, you burn it, and you need to be dressed, ready to go. Verse 11. И в одиннадцатом стихе написано о том, что есть необходимо с поспешностью. Okay. So that evening is when the Passover would happen. Именно в этот вечер происходила Пасха. Okay. Which to me would be the beginning of the first day. Что, на мой взгляд, было началом первого дня. Now, look at this, verse 17. 17 стих. Celebrate the feast of the unleavened bread. 
Наблюдайте опресники. Okay. And the time period, verse 18. И 18-й стих сообщает нам, когда, в какие дни. Can he read verse 18 for me? Прочитайте, пожалуйста, Владимир, 18-й стих. What is it, eleven? It? It's just instead of reading till the evening of the twenty first day, he said twelve and then and then one. Twelve first day. Oh okay. Just misread it. Okay. All right. So this the evening of this week till the evening of this one. Is to be called the feast of the unleavened bread. Period to с вечера этого дня до до дня до вечера этого дня отводился на празднование дня праздника пресных, то есть пресных хлебов. And so when we get to the passage in Matthew 26, а в Матфея 26. It will say on the first day of the feast of unleavened bread. Мы там читаем, что в первый день праздника пресных. Which would be the first day, the twilight evening. То есть как раз вот этот день вечер. And then another example, maybe Acts 20 verse 7 on the first day of the week. И еще один пример Деяния 27, где говорится о первом дне недели. Now back home, some people do celebrate the communion on what's called Saturday evening. Некоторые люди в Америке причастие принимают в субботу вечером. After the hour of six in the evening. После шести. После шести вечера. Technically, the first day. И после шести вечера. In Jewish time. Согласно Иудейскому исчислению времени наступает следующий день. Но многие празднуют воскресенье в первый день. И вечером мы вспоминаем о пролитии и Господом крови за нас. To answer his question, I think he may be referring to the uh, what is that last week called of Jesus' death? Как называется последняя неделя жизни Иисуса? The Passover week. Пасхальный. It's been a while since I did the timing on the Passover week. И как я я уже давно не составлял эту. So forgive me if I'm struggling with his answer question. Я прошу прощения, если мой ответ вас не удовлетворил. Очень классно. Well, I enjoyed it. Okay. All right. So what I'm getting at is there is a trusting authoritative model that God gave us and we do follow it. Я вел к тому, что возобновление празднования Пасхи и ее ежегодное исполнение свидетельствует о том, что израильский народ относился, вновь стал относиться к Богу как к авторитетному, заслуживающему доверия родителю. Okay, let's go Find another story about trusting model. Давайте прочитаем вместе с вами еще одно местописание о доверительной модели. To the Old Testament book of Nehemiah. Книгу пророка Неемии. Да. Нет, 
Как вы привыкли больше Ниеме, да? Или Ниеме? Привыкли Ниеме, будет Ниеме. I'd like somebody to read verse one only. Прочитайте кто-то из вас первый стих. Слова не имеет. Месяц и кислев. В 20-м году я находился в Шуга в престольном городе. Окей. Кислев is the time frame of March. Кислев в переводе на современный календарь приходится на март апрель keep in mind that time frame пожалуйста этот временной отрезок запомните how many of us when you pray you want an answer like that кто из вас в молясь о чем-то богу ожидают ожидает мгновенного положительного ответа i do ну я ожидаю but many times но очень часто answers take a while to come forth. Уходит какое-то время на на ответ. Okay. Uh, let's continue to read uh, two through four. Давайте продолжим наше чтение со второго по четвертый стихи. И пришел на ней один из братьев моих. Он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедстве и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Джим и я слышали, что вы Uh, и я и Джим uh, слышали о том, что вы uh, вы понимаете то, о чем здесь говорится. On Sunday in church, when you prayed for your brethren in Donetsk in the war area. Когда вы в воскресенье молились о ваших братьях и сестрах в оккупированных uh, территориях. Nehemiah is in a different country. Nehemiah Ни, находился в чужой стране. He's in modern day Iran. Он находился, если говорить, если переводить все на современные реалии, в современном Иране. When he hears the news in Jerusalem. В то, в то время, когда он слышит новость из Иерусалима. And so here's what happened. He prayed just like y'all did on Sunday. И вот что произошло. Он молился так же, как все вы в воскресенье. Let's read his prayer. Давайте прочитаем его молитву. Can someone read verse 5 through uh, maybe 9? С 5 по 9. Кто-то прочитайте, пожалуйста. И, и говорил, Господи Боже Небес, Боже Великий и Страшный, хранящий завет, милость любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверстия, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобой, о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед тобой. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны перед тобой и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему. Говори, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и не будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Okay, now 10 through the end of the chapter, another reader. И кто-то другой с десятого до конца главы. Они же рабы твои, и народ твой, который ты искупил силой твоей великой, и рукой твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего, и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И благо... поспеши рабу твоему теперь, 
Can you see the humility here of Nehemiah trusting in God? Nehemiah is putting him place in the prayer. My Bible, I have circles here where he says we including himself. В моей Библии местоимение мы обведено кружочком. He did not consider himself above those people in Jerusalem. Он не считал себя выше других людей в Иерусалиме. He's humble. Он был смирен. And so that was his prayer right there. И, unto God. И об этом говорит uh, его молитва Богу. Okay, and he asked to give him success by granting favor in the presence of the man. Uh, that verse 10, I mean uh, 11, at the end of it. И благо поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Because he is the cupbearer to the king. He's in a position of authority. Виночерпием у царя. Он занимал важное положение. Okay, so keep in mind his prayer. Поэтому помните о его молитве. Can someone read chapter 2, verse 1? А теперь кто-то прочитайте вторую главу, первый стих. Stop, right there. Тут остановись. Read it again. Еще раз прочитай. Stop. Еще раз остановись. What month? Каком месяце? Is that a car? Это машина или что это? Nissan Qashqai. Yeah, yeah. Nissan Qashqai. Back home, it's the name of a car. Ну у нас дома так машина. Марка машина. Well, I'm here. Okay. This is November, December time frame. Nissan приходится на ноябрь, декабрь. I didn't count with me. I didn't divide six months. Считайте со мной. I didn't divide three. Четыре. Пять. Шесть. Six. Шесть. Six months. Шесть месяцев. It wasn't answered when he prayed. It took six months. Что Бог не ответил сразу. Аж через шесть месяцев. Look at his trusting attitude. Обратите внимание на то доверие, которое у него было к Богу. Okay, let's read. Now, if she could go ahead and read, I will not interrupt her. Pray, read one through five. Если ты попробуешь прочитать еще раз, я тебя прерывать не буду. С первого по пятый. В месяце Нисане, в двадцатый год, царя Артаксерса было пред ним вино. И я взял вино и подал царю. И казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне, отчего у тебя лицо печально? Ты не болен? Этого нет. А верно, печаль на сердце. Я сильно испугался. И сказал царю, да живет царь по веке. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов отцов моих запустение, и врата его сожжены огнем? И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, город Okay, can we read through verse 9? Okay, 
и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при доме Божия, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить, и дал бы мне царь, так как благо... Как... И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к Заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же за мной царь воин... воинских начальников со всадниками. Did God answer Nehemiah's prayer? Ответил ли Бог на молитву Неемии? Да. Let me ask a question in a big or a small way. А теперь вопрос, как он ответил, дав ему лишь дав ему малое или дав ему много? In a big way. Yeah, it's as if manna fell from the sky. Словно манна с небес свалил. He gave him letters as he passed through the country to pick up supplies on the way. Ему были даны письма для того, чтобы на пути получать материалы. I want you to take a look at this trusting model. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на те доверительные отношения, которые были. That Nehemiah trusted by faith in his parent, God. Которые были у Неемии и его родителя Бога. Okay, verse four. Четвертый стих. Remember, Nehemiah prayed six months before. Мы с вами помним, что Неемия молился за шесть месяцев до этого. I suggest that Nehemiah said that same prayer as he moved along those six months. И я и я считаю, что все эти шесть месяцев Неемия молился одной и той же молитвой. And one day Nehemiah was kind of different, and the king asked him, "What's wrong?" И в какой-то день он повел себя по-другому. He could tell something was different. You can when you work with people. И царь его спрашивает, чего же ты желаешь? And Nehemiah spoke up. И Неемия заговорил. But before Nehemiah spoke up, но прежде чем это сделать What does Scripture say that Nehemiah did? Что согласно Писанию сделал Нееми? Pray to God. Let me ask you this. Задам такой вопрос. Let's pretend you are the king and I'm Nehemiah. Давайте представим, что Женя царь, а я Нееми. You ask me the question and then I'm going to illustrate a prayer. You you interpret, okay? David, what's wrong? David, what's wrong? Okay, interpret that with me. David, что случилось? Oh Lord, oh Господь, be with me while I ask the King a special request. Прибудь со мной, когда я буду обращаться с царю с особой просьбой. Do you think that's what happened? Как вы думаете, он так он так молился? It says he prayed. Подождите, там же написано, что он помолился. Well, he could have prayed uh, to himself. That's what I'm getting at. Я на это и намекаю. I suggest to you that God's faithfulness through Nehemiah, he uttered a quick, silent prayer. Я утверждаю, что в своей вере Неемия произнес быструю молитву про себя. God, I trust you. Господь, я доверяю тебе. Give me the words to ask the king. Дай мне нужные слова в обращении царю. Because he had already said the huge prayer time before. Ведь он уже до этого длинную молитву произнес. Okay, now once Nehemiah's prayer is answered, когда Неемия получает ответ на свою молитву, who does Nehemiah give credit to? Кому Неемия отдает честь? To God. To God. I think this will 
prove to be big significance in your ministry and in your life. Я, я думаю, что подобное отношение будет э, очень важным в вашей жизни и в вашем э, служении. As you trust God and move about this earth by faith. Если вы э, будете сохранять доверие Богу и идти вместе с Ним с верой, you will see flags in front of you, so to speak, that вы, God will plant. И вы тогда сможете замечать э, те, те сигнальные знаки, которые Бог, Бог будет помещать на вашем пути. Это будут своеобразные, своеобразные uh, отметки, которые будут uh, свидетельствовать, подкреплять uh, вашу веру и говорить вам о том, что Бог рядом с вами. You may have difficult days of service. В вашем служении могут быть uh, непростые дни. And some people may not understand и why нек... you are maybe seeking support. И некоторые люди могут не понимать, почему, например, вы вам нужна финансовая поддержка. And you may get discouraged. И вы можете упасть духом. But there may be one person or someone that God gives you. Но может быть один человек или Бог кого-то пошлет. That will bless you abundantly in your ministry, financially and spiritually. Который благословит вас в вашем служении финансово и духовно. To help you continue to serve him. Чтобы вы могли продолжать служить Богу. I felt like I was Nehemiah last night a little bit. Вчера вечером я немного почувствовал себя Неемией. At the end of our journey last night, I saw a flower shop. Вчера вечером, к концу нашего возвращения домой, я увидел uh, один uh, цветочный магазин. And to Ludmilla and Jim, I said, wait a minute. Я попросил uh, Людмилу и Джима немного подождать. And I went in and bought some flowers. Зашел я в этот магазин и купил цветов. And the lady could not speak any English. Продавщица... Цветов ни слова не знала по-английски. Так как по-английски сумму она не могла назвать, она на калькуляторе ее набрала, чтобы показать мне. So I reached in my pocket for Squika. Is that right? Was it? Squika payment? No? А, и поэтому... Поэтому... No? I will translate that. Okay. Я, и поэтому я uh, засунул руку в карман для того, чтобы достать сколько? А сколько? Yeah. Чтобы достать ту сумму, которая нужна была. For payment. I didn't have enough. У меня не было достаточно сколько. So I had to swallow my pride. Поэтому мне... У меня не было достаточной суммы. Поэтому said, мне пришлось проглотить гордость. I said, Wait a minute. Я сказал, uh, секундочку. So I went outside. Uh, я вышел. And asked my boss. И попросил своего начальника. My boss. Чтобы вы понимали своего начальника. Who I have never asked for money in my life. Которого я никогда, никогда, которому я никогда не обращался с просьбой одолжить деньги. I was kind of scared. Я был, я дрожал от страха. But I trusted Jim enough. Но я доверял Джиму настолько, что обратился к нему, и с его помощью я заплатил за цветы. Он сказал, вот, пожалуйста. Этого достаточно? Другими словами, если нужно было бы, он бы мне дал больше. Do you see the trusting, authoritative relationship Видите ли вы в этом uh, пример uh, доверительных, авторитетных отношений? When your kids may not know how you would react. Когда ваши дети не знают, uh, как вы можете отреагировать. But because they trust you. Но, учитывая, что они доверяют вам. And have seen in your life example after example. И uh, неоднократно видели... I trusted Jim. 
пример авторитетного родителя, and he provided payment willingly. то вот я, например, в этой ситуации доверился Джиму, и он с готовностью за меня заплатил. When you have this type of parenting and leadership style, big things happen with your kids, your family. Когда вы являетесь таким лидером, таким родителем, то в вашей семье будут происходить прекрасные перемены. И такие отношения могут распространиться и на светский мир. Now I need to let Jim know I'm not going to pay him back. Uh, <laughs> сейчас пользуясь возможностью хочу сказать Джиму, что возвращать я ему деньги не собираюсь. <laughs> okay. I know what grace is. <laughs> а Джим говорит, а я знаю, что такое благодать. <laughs> Let me give another example of trusting authoritative relationship. Давайте с вами посмотрим на, на еще один на пример доверительных авторитетных With my family and my wife. Приведу пример из жизни, из жизни моей и моей жены. In 2011, в 2011 году, my wife and I had decided to surrender ourselves more for ministry. Я и жена решили решили посвятить себя больше служению. For some crazy reason. По какой-то невероятной uh, причине. You see, like here in America, not many people want to go in full-time ministry. Здесь, как и в Америке, немногие хотят полностью посвящать себя служению. And after we got the job, после того, как мы получили работу, служителей, like Jonah, we wanted to run. Как, как подобно Ионе. Мы хотели убежать. The other way. Ну, бежать, то, ну, то есть не туда, куда нужно, а убегать. I tried to find another job in teaching somewhere else. Я пытался найти работу, преподавательскую работу в другом месте. Everything you can imagine. И все, что вот можно представить... Будь вы на, на вашем месте, я представляю. И вот мы уже были все на чемоданах, все вещи собрали, упаковали. И чтобы кто-то мог войти в дом, в доме должно быть все идеально. Для you, моей have, жены. you have similar thinking here, ladies? А у вас женщин такое же мышление? Well, not, not everyone. <laughs> not for everyone. Well, my wife does. Ну, моя жена перфекционист в этом плане. My kids Мои дети saw in the window в окно увидели and it was a panic. A panic yell. И они увидели, как, как в доме кто-то в панике кричит. Mommy, Daddy, somebody is here. Мама, папа, тут кто-то. It's those old people from church. Это старики из церкви пришли. And my wife said, а моя жена говорит, I'm not dressed. Я не одета. So, she hurried up and Who is it? Who is it? <laughs> Why are they here? And I'm sure those old people could hear everything in the house. <laughs> But I opened the door and greeted them with a smile. И с улыбкой вот такой вот их приветствую. We put our church face on. Uh, мы uh, надели, uh, uh, надели христианские лица. And we all acted calm again. Uh, и, uh, и, Even uh, though our hearts were 
я облеклись в христианское спокойствие, несмотря на то, что сердца наши вырывались из грудей. And my wife said, have a seat. И моя жена сказала, присаживайтесь. There was nowhere to sit. А куда присаживаться? Мебель там The chairs were packed. Кресла уже упаковали. So we made do. We stacked boxes, and we all sat on boxes. Поэтому мы быстренько соорудили из коробок сиденья и все присели на коробки. And you know what that couple did to us? И знаете, что эта пожилая пара для нас сделала? And my kids saw it. И мои дети были тому свидетелями. That we needed to trust God again. Что нам снова пришлось довериться Богу. God had sent those angels, so to speak. И Бог прислал этих так называемых ангелов to our house to encourage us to come. Наш дом, чтобы чтобы побудить нас прийти. To be part of ministry. Чтобы побудить нас стать частью служения. You see, their visit was more than just a visit. Их Визит не был простым визитом. It was their heart. Ими двигало их сердце. And my wife said, И моя жена сказала, There is no way that we can back out from this because God had sent them to us. И мы не можем уже от этого, мы не можем выйти из этого. Не имеем права, ведь Бог нам их послал. Do you see We knew the trusting in God model. Мы понимали, какой эффект, какое влияние оказывает доверительная модель отношений с Богом. But we got scared. Но нам стало, нам стало страшно, и мы, и мы захотели убежать. Those old people came and reminded us. Эти пожилые люди пришли и напомнили нам. To put the God blinders back on to trust God. Чтобы мы надели эти Божьи шоры и смотрели на Него, а не по сторонам, чтобы мы вновь могли Ему довериться. Once we gave of our heart to move. И как только мы отдали Богу свои сердца, we saw we saw many blessings shower upon us. Мы увидели как Бог множество благословений послал нам. You see, they had no, the church had no promise to pay us to come to move. There's Цер... moving expense. Церковь, несмотря на то, что нас пригласила на оплачиваемую работу, не обещала оплатить расходы на переезд. And one evening after I spoke in church, и одним вечером после того, как я провел урок. This man shook my hand and gave out of his pocket. Один, uh, один человек пожал мне руку и из кармана достал. He said, Here. Деньги и сказал, возьми. This is for you. Это для вас. Now, I didn't take it. And go like this. Я не стал пересчитывать и проверять. In front of the guy. И проверять перед ним их на подлинность. Не напечатал ли он их? Like Nehemiah, you pray and you say thank you, God. И как Нимия про себя произнес быструю молитву. But that man, by faith, gave enough to pay for half of our move. Так и я сделал. И движимый своей верою этот. Этот человек оплатил половину стоимости расходов на переезд. Your ministry will be trusting God by faith as your ultimate parent. И в вашем служении и все вы должны доверять Богу как вашему авторитетному и совершенному родителю. God never draws away from us. We are the ones that draw away. Бог никогда от нас не отдаляется. Если и происходит отдаление, то инициаторами являемся мы. God uses the trusting authoritative model. Бог, как наш родитель, использует авторитетную доверительную модель. As they are the best. 
Ведь именно доверительная и from, авторитетная модель является самыми лучшими. И вы это можете для себя вновь увидеть на тех таблицах, которые я раздал. God does not use the permissive and the authoritarian model. Бог не использует попустительскую или авторитарную модель. That are the worst. Которые являются наихудшими. The stories I show you are people moving in the direction of God or moving away from God. Во всех тех историях, которые мы с вами разбирали, люди или двигались по направлению к Богу, или отдалялись от Него. It's never God as the parent running away from us. Бог как наш родитель никогда от нас не убегает. My challenge to all of us Я хочу призвать is to walk, нас is to walk by faith идти с верой in this trusting authoritative model. И иметь с Богом и со своими детьми, с другими людьми доверительные и авторитетные отношения. 